Alors là, nous sommes dans la ville de Bethléem et ce que on voit derrière moi, c'est le camp des réfugiés de Haïda, un des lieux qui seront, qui seront visités par le Saint-Père, Benoît XVI, quand il viendra. Comme en l'an 2000, lorsque le pape Jean-Paul II était passé à Bethléem, il avait visité également un, un camp qui s'appelle Dahaïché. Alors simplement quelques mots pour expliquer ce qu'est euh, véritablement un camp de réfugiés palestiniens. Je donne la définition qui est donnée par l'Agence mondiale des réfugiés des Nations Unies. Alors donc les réfugiés palestiniens, palestiniens sont des personnes dont le lieu d'habitation normal était la Palestine entre juin 1946 et mai 1948, euh, donc le, le moment de la déclaration de l'État d'Israël. Et les personnes donc qui ont perdu aussi bien leur maison que leurs moyens de subsistance comme résultat de la guerre arabo-israélienne en 1948. Voilà, donc ils habitaient ici entre juin 46 et mai 48 et ils ont perdu tout pendant la guerre qui a suivi donc la déclaration de la création de l'État d'Israël. Ces personnes-là sont prises en charge donc par l'Agence mondiale des réfugiés des Nations Unies cette agence n'assure pas la, la police, elle n'assure pas tous les services administratifs, simplement elle les aide à vivre car les, les réfugiés palestiniens vivent, comme tout le monde le sait, dans des conditions extrêmement précaires. Et le pape, quand il était venu en, euh, en l'an 2000, il avait exprimer toute sa compassion et la présence de l'Église catholique qui cherche à aider, non seulement du point de vue caritatif, mais également du point de vue de l'éducation. Ainsi, par exemple, quand le pape Paul VI était venu en 64 pour visiter la, la Jordanie de l'époque, suite à sa visite avait été créée l'université de Bethléem, qui est tenue par les frères des écoles chrétiennes et qui agit encore aujourd'hui. Il faut savoir que les camps de réfugiés palestiniens n'existent pas uniquement donc dans les territoires palestiniens puisqu'il y a plusieurs centaines de milliers qui, qui vivent dans chacun des pays euh, avoisinants comme le Liban, la Syrie, la Jordanie hein, et en tout et pour tout on parle de 59 camp de palestiniens avec plusieurs millions d'habitants qui sont donc pris en charge ou en tout cas aidés par l'agence mondiale des réfugiés des Nations Unies.